Het is het eerste wat opvalt als je in India aankomt. De sloppenwijken die je meestal vanaf de landingsbaan al kan zien. Onder die daken van golfplaten kun je je niets dan een ellendig leven voorstellen. Mensen boven op elkaar in de smerigheid. Rechtstreeks uit de boeken van Charles Dickens. Dat idee had ik ook van Daravi, een van de grootste sloppenwijken van de wereld. De film Slamdog Millionaire is hier opgenomen. Natuurlijk zijn er hier een hoop problemen. Er is bijvoorbeeld maar één wc voor elke 1500 inwoners. Het is dan ook niet zo gek dat het hier barst van de cholera, tyfus en malaria. Maar toen ik hier voor het eerst kwam, viel me juist op dat niemand hier weg wilde. In de Ravi zijn tienduizenden fabriekjes met een jaarlijkse omzet van 800 miljoen euro. van de Ravi is helemaal gewijd aan recycling. En dit is werkelijk recycling van alles. Plastic, karton, ik zie daar een, een koelkast die wordt afgebroken. Dit, en we zijn nu een beetje in de, in de ground zero van de, van de recyclingindustrie. Ik ga eens even kijken wat ze allemaal aan het afbreken zijn. En waar het vandaan komt ook. Hallo. Hallo. Wat is het? Ja, ik heb het gevoel. 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 Ja, ik heb het No, for me, they only. Mine, yeah. 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 Very big. You're also in the recycling business? Uh, yes. Okay, okay. And it's all kinds of things they're recycling everything, here, right? Everything, everything, everything. It's a very huge area, and from first only, from people coming from outside, they are settled over here. And all kinds of business are done over here only. Yeah. If you go inside, you will, uh, I mean, say, you'll be surprised. Anything, anything, whatever you imagine, you can see over here. I haven't seen that slumdog millionaire. Yeah? They have shooted over here only in this Daravi area. Also. What do you think of that movie anyway? It's a nice movie, but uh, actually the representation of India is like a slumdog. India is like a slumdog. Like it's all misery and Yes, uh, yes, spoiler. everything, all traps and robberies. Eén ding valt me sowieso al op hier. Ze hebben hier andere Arbo-wetten dan in Nederland. Ik denk eigenlijk geen wetten. Voor de 250.000 recyclers van Daravi is aan alle soorten afval geld te verdienen. Mahesh, um, ieder he? Mahesh. Alles wordt verwerkt uit India en de rest van de wereld. Olievaten, computers, mobieltjes en inkartertjes. Die worden leeggeschraapt door jongens die hun hele leven onder de inkt zitten. Afval bestaat niet. Alles krijgt een tweede leven. Een reïncarnatie van spullen als het ware. Hallo. Hoi. Ja, hoi. Hoe gaat het? Hoi, goed, goed. Hoe gaat het? Tik, tik. Tik, Oké. Fresh new clothing? Ja. Ja? Goed. Kunnen we zien? Ja, waarom niet? Ja, hier is alles zeker. Het is plastic. Here. Is it 
सर में जो है ना पहले पहले तकलीफ होगी शुरुआत में हाँ एक बार अगर हो जाएगा ना आदमी खटर हो जाएगा हाँ दो चार दिन काम का चालू कर दिया हाँ तो काम खत्म होने के बाद ना उसको हाथ पड़ जाती है हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता काम में कोई टेंशन नहीं है कुछ नहीं ना ही प्रोटेक्शन क्योंकि ये मशीन जो है मैंने खुद चलाया है हाँ तो काम भी किया है हाँ Do you live in there, Abhi? Yeah, yeah. My father is coming out 1974 here. Wow. I'm doing everything here. Uh, where are you from? UP. UP. Uttar Pradesh. <laughs> Why is the dog green? Yeah. It's a green dog. Yeah, this is doing a color. Yes. American people are coming and draw the painting here. So somebody painted the dog? Yeah. Okay. What's the story with the blue dog? Like, there is no story. The blue dogs stay near the go-down yeah. where they bring dye material. So when they spread those materials, they just go inside the go-down oh, so they get, get from blue. from the dyeing process? Yeah, from the dyeing process. Okay, that's right. Yeah, that's I right. never saw a blue dog before. The materials that are coming, is it all from India or also from yeah, abroad? From India. Like the material which comes are being imported from different countries. Those are the raw material packing goods. It's from US, Malaysia, Korea, a lot of different countries. Okay, and yeah. it's all being... Uh, yeah. It is being brought from there. Yeah. Yeah. They well, are what the do you think of that, that they don't process their own waste, you know? It's a bit... Like, this is not the waste. This is the like uh, raw material brought from a country to make something new over here. And these are the packing waste of it. Okay. And what are they doing now? They are just checking the barrels. Barrel inside is rusted. It, it goes into a different quality. There are two oh, qualities. Okay, it's the, bar the, the barrel one. quality. Yeah, the quality. So could you tell how it came that there was so much recycling going on in, in Dharavi? Uh, like it was nearly in 60s or 65s. It was a completely a dumping area. Okay. Before, like people came here, whatever they find, they just started filling the area. After a few years, it was a, a big ground over here, and the government gave a permission to people who were like homeless. They can build their home over here. On the dump? On the dump. Okay. And after the filling, they started making small go huts with the, with the tarpaulins and with the shades, different shades. Okay. And later they gave permission with the, with the electricity, with the water. It was like it came after the 80s. Actually, the arrival was created from a dump? Yeah, from a dump. Like People were before, starting to live on the before, dump? And... Before Bombay was only up to here. Is this also yours? No, no. Oh, okay. Hi. Yellow. This is my uncle. Okay. Yeah. Family business? Yeah, family business. Okay, not bad. Hello, welcome. Namaste. Yahan par jo bhi ho raha hai, yahan plastic chhadi ja rahi hai. प्लास्टिक यहाँ छाड़ रहे हैं यहाँ पे जो बैठे हैं वर्कर ये सब कलर बाय कलर प्लास्टिक को एक में एक ये पार्टी बनी हुई है इसमें डालते हैं ये इसमें भरने के बाद ये गोनी में डालते हैं गोनी को पैक करने के बाद वहाँ पे थप्पी मार के लगा देते हैं एक साइड में लगे रहते बाद में ये सब होने के बाद कलर होने के बाद यहाँ मशीन है अंदर साइड में इस वक्त आप जा सकते नहीं अंदर तो आप जो जो प्लास्टिक जो है मशीन पर ग्रैंडिंग होती है एक दिन में आप कितने प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं एक दिन में हमारे यहाँ कम से कम हो दो टन दो टन माल जो है छाड़ करके हो जाता है या मुंबई में भी होता मुंबई से हम लोग को मिल जाता है दिल्ली भी जाने जरूरत नहीं पड़ती है ना ही कलकत्ता वलकत्ता ये मुंबई में मिल जाता है हम लोगों को गरीब बच्चे जो होते हैं गरीब लोग जो होते हैं वो लोग प्लास्टिक को चुनते हैं चुनने के बाद उन जमा करके वो दुकान पर ले जा देते हैं वो लोग वहाँ जमा करते हैं इनकी रोज़ की जो तनख्वाह है डेढ़ सौ कुछ है सही है डेढ़ सौ ना क्या आप सोचते हैं कितने किलोग्राम प्लास्टिक यहाँ पर कम से कम ये पूरे एरिया में प्लास्टिक कम से कम मेरे यहाँ तक है तो 500 टन व्हेन यू सी दिस या ऑल दिस प्लास्टिक या डज इट मेक यू हैप्पी या 
बट समथिंग समथिंग थोड़ा थोड़ा पर पूरी तरह से हम खुश नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो लोगों को चाहिए सुविधा वो सुविधा यहाँ मिलती नहीं है लोगों को जैसे अभी प्लास्टिक का बिजनेस है हमारे पास ये हम चाहते हैं हमारे पास वर्कर नहीं जल्दी वर्कर नहीं आते हमारे पास क्यों मालूम है यहाँ रहने के लिए ठीक नहीं है लोगों को तो सोचते हैं कि हम लोग भी अच्छा घर रहे हम लोग अच्छी जगह से रहे काम यहाँ करें कहीं और रहें लेकिन वो लोग काम यहीं करते यहीं रहना पड़ता है वो लोग ये तकलीफ हो जाती है वो लोगों को डू यू लाइक योर वर्क हाँ मुझे पसंद है ये सब काम क्योंकि इसमें हमको रोटी मिल जाती है अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर ही है बाकी जो जिनको पता नहीं है मतलब कहते हैं कि ये धूल मिट्टी इतना सारा कचड़ा उनको पता नहीं है कि इन कचड़े में ही सोना निकलता है Vanwege dat ruimtegebrek zijn er ook geen grote moskees in de Ravi. Dat neemt gewoon te veel ruimte in. Dus wat ze doen? Elke vrijdagmiddag rollen, rollen ze alle matten eruit en kan iedereen buiten gewoon binnen. Hele efficiënte gebruik van de ruimte. Op dit moment is het heel rustig in Daravi. Rustiger dan dit wordt het eigenlijk niet. Het is voor de vrijdag, dus de christenen hebben vrij. Het is uh, Hanumandag, de apengod, dus de Hindoes hebben vrij. En het is op dit moment vrijdag gebed voor de moslims. Dus nu zie je Daravi op zijn rustigst. Allahu Akbar. Op een eerdere reis had mijn gids, een moslim, mij meegenomen naar een kerststalletje dat hij heel erg mooi vond. Het stalletje had twee verdiepingjes en een golfplaten dakje, net als in de sloppen. Er wonen in Daravi een miljoen moslims, hindoes en christenen bovenop elkaar op twee vierkante kilometer grond. En op de een of andere manier gaat dat goed. Om de een of andere reden voel ik me het meest op mijn gemak op dit soort plekken. 
Het is er misschien armoedig, maar mensen maken er met z'n allen het beste van. Een plek waar ik als een soort verloren zoon word opgenomen. Met de onvoorwaardelijke liefde van een familie. to deal with the electricity. This is a government electricity, which yeah. you can see like each each slum, each room, it has a electricity meter. Oh, oh, the meter is for the whole slum. No, it's not for one, no, they're like yeah. each. This person, he has his meter there, and this person, he has his meter. The owner of the house, okay. he has one meter. Okay. So it shows like one month, a uh, BSP guy who's a government worker, he comes and he checks This month, how many is the number, meter number, okay. and next month? So, so it's we all have to very, pay for that. It's all completely legal. Yeah. So we have it, to pay for that. Because it looks a bit like it's yeah. unregulated, but there's a meter. Yeah. One thing I noticed, you're not wearing any shoes. Yeah, I have a, like, it's a wish. I have a temple for the piercing festival. Okay. So I pray to God that I don't wear any uh, shoes in my uh, food. And what's the reason walk. for not wearing shoes? Is there a uh, reason? That's a respect way I pray to God. Okay. If you go to temple, we remove our shoes and we go to temple. So okay. what I think, like, I just pray uh, for which, like, I'm gonna wear any shoes and I'm gonna not eat any chicken, non-veg thing. So it's like very, very clean. I want to be like very good. That's body. why you were not dancing. <laughs> no, right? no, that's the reason. You I can saying, dance, but... I tried to bring you along. Yeah, yeah. Okay. <laughs> I can understand. But I guess you enjoyed a lot. This, these are the slums which you can see here around. Yeah. In future, this place will be demolished and then they will be like build a high-rise building. Okay. And the people who are, who are having their own property paper, everything, yeah. they'll get a flat to stay in that space. Okay. So it means the people that originally lived there, they move into the flats? Yeah. Now they and they sell the rest of the floors to other people? Yeah, the builder, he will sell it. Okay. The builder, he will sell it to other people. Okay. And uh, you think the whole of the Ravi will be changing in... in Will disappear at some time. Or? Yeah, I have. A, I think that, and uh, I have a place in Daravi where they're only building, and I have a good imagination of that. And I think this would be the future Daravi. If this you had to choose, a, where would you live? I would say slum. Slum. Because I really love, and I born and brought up. I really love slum. And I can just say like 60 percent I would for slum, and 40 percent I can give it for building. Mm. In building, I'll get separate everything, but in slum, I'll get like uh, a space upstairs also, which I can build one more floor. What do you love so much about it? Can you I describe it? I bought and bought up there, and uh, there's a alley, and I have a window, my own window, and I have my own room. The early morning, I wake up with the sunrises and the noise of parrots, everything, pigeon. I really love that. No traffic noise? No traffic noise, nothing, no pollution at all. Yeah, yeah. I really love when I wake up early morning, I see my window, it's very nice. You live close to this place? Yeah, right? I live closest to this okay. place. Yeah. Can yeah, I have no. a look? Yeah, sure. Yeah? Yeah. Shaker, what are the plans for the room? Yeah, I did. Now, yeah. uh, now it's just I have to like paint. Okay. The painting work is left, so I did board, electrician work, and plumbing work. So where I can take bath, everything inside. So now I have my own tank which I can fill my own water. So okay. every day now I can take go, uh, like a hard bath. You have your own bathroom now. No, like it's not a bathroom where I can just take bath, take a bath. here inside. Okay. Yeah. Your bed. Yeah, that's a confuse. Yeah, now I have. Actually, I'm thinking to put my computer in this corner. Yes. And uh, this space, I'll, I'll use it for my bed here. Yeah. Yeah, that's my idea. Okay. And, uh, fan, so I'm gonna just cover this all thing. Yeah. Because now it's a uh, very hot season. So I like sweating every day. So I wanna cover with thermocol, which makes cool. Okay. So yeah, now I'm living in a very high house. I feel that because in my chawl, this is the highest house in the chawl. Elke buurt in Daravi heeft zijn eigen specialisme en in elke wijk wonen weer andere Indiërs. 
De illegale leerlooien rijden zie je niet, maar ruik je wel. Daar wonen de Tamils. De pottenbakkers komen uit Gujarat. Ze wonen midden tussen de ovens, die dag en nacht walmen door het katoen waar zij door branden. Ik liep er een half uur rond en had al zwart snot. Zij wonen hier vaak al generaties op deze plek. De water supply hier is like for three houses. Okay. And in that three houses we separate the area like each house is in the three houses like 15 minutes or 20 minutes like he give us for 20 minutes and it's very fast for 20 minutes and that's it. Yeah, that's for the rest it. of the day. Yeah. She's also so she has to be quick to do all the dishes, right? She has right? her like own tap. Okay. She has her own tap. Oh, she has. Yeah. That's for 24 hours. That's not for 24. That's for three hours. Three hours. Yeah, each okay. house. They have like their own pipe. This kind of some people they have. So it's actually a luxury to have water for three hours. Yeah, yeah. That's yeah. Even like she has, she has. So everybody like share some amount of money and they buy one pipe. Mm -hmm. And in that they fit like one pipe for her, one pipe for that family, one pipe for the. Okay. So in that way. They they built their own water yeah, system. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. So that. That's like there for three hours for them. Okay. Because it's their own pipe. But we don't have our own pipe. And to have our own pipe, it's like very expensive, like around 40,000 to have our own pipe. Okay. For three hours only. Okay. Namaste. Fine, thank you. So, what's going on inside? That's a new house. And also, any, uh, bad luck. Against, against evil? Yeah. yeah. Your parents? My parents, yeah. Yeah. From, like, from today onwards, we are going to stay here. Okay. So, still now, we had not brought our things here. So, when the puja is finished, then a lot of uh, friends and neighbor, everybody, they will come and uh, we have to give them some food. So, then they will be like, They'll visit our new house. Then okay. after that, like night or tomorrow, I'll bring all the things from my aunt's house. Okay. Back here, so this will be my house. So okay. Tomorrow. Okay. And do you believe in all these things? Yeah. yeah? But uh, I have to believe that, and that's a good thing. That bad luck will go when we are in a new house. So yeah, we believe that. <laughs> De Ravi is niet de enige sloppenwijk van Mumbai. Miljoenen mensen wonen in de sloppenwijken. En dat zijn nog de geluksvogels. De hele gezinnen wonen eronder via ducten, op vluchtheuvels, op een treinperron. Door de economische groei trekken elke dag duizenden Indiërs van het platteland naar de stad. Om plaats te bieden aan al deze mensen zou er eigenlijk elk jaar een stad ter grootte van Chicago moeten worden bijgebouwd. Ja, kam kar rahe ho. Ye malika kam kar rahe. Malika. Malika. Mahina kitna kamayega ab? 4 5 hazar kamay lega kitna kamayega? Saaf jhoot bolna dekh. Ke 6000 pagar mein lage are. Khane ke liye kya kitna bachta hai usme kya hum log ko? Kabhi kaam chal gaya, kabhi nahi chala to usse mar jao gaya. Kaam chalat kamaya nahi, kaam chalat baitha. अभी यहाँ भाड़ा सस्ता है रहने सहने का खाना पीना नजदीक का मिलता है अभी पहुँच इलाके में जाएंगे तो उधर खाना पच बीस में इधर चलता है तो उधर पचास में मिलेगा ऐसा है तो सौ में मिलेगा इधर बीस में भी चलता था गरीब आदमी चार सौ दो सौ एक सौ रुपया कमाने वाला इधर रहता है पाँच हजार छः हजार रुपये मिला करके रूम डिपोजिट लिया उसमें दस आदमी बारह आदमी साथ में सोता है साथ में मेंटेनेंस करता है भाड़ा बढ़ता है ऐसा ये गाड़ी में कभी गाड़ी में भी अब बहुत ऐसा है जिसको नहीं कुछ ठिकाना है तो अपना काम किया और गाड़ी पर सो दिया इधर सोने से कभी पैसा वाला कभी पाकिट मारा करके परेशान करता है मारता है जीतता है ऐसा होता है आप कैसे हैं Yeah. <laughs> <laughs>
कितने लोग यहाँ काम करते हैं साठ से पैंसठ लोग और आप कहा से हैं मैं बिहार से हूँ बिहार साउथ वेस्ट वेस्ट बिहार और ये सारे लोग जो मेरे साथ हैं ये सब यूपी के हैं और मैं एक अकेला बिहार का हूँ फिर भी ये लोगों ने मुझे प्यार दिया सम्मान दिया इनके साथ रहता हूँ इनके साथ बहुत अच्छा लगता है इनके साथ ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं किसी और के साथ हूँ कहीं और के लोगों के साथ में रहता हूँ ऐसा लगता है कि ये मेरे घर के लोग हैं सब ऐसा आप कितने साल आ, आ, करते हैं यहाँ हैं ट्वेल्व ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स और आपके पास परिवार परिवार है, है। जी हाँ। कितने बच्चे दो बच्चे हैं दो बच्चे सो हाउ ऑफ्टन डू यू गेट बैक टू बिहार आफ्टर थ्री मंथ फोर मंथ सिक्स मंथ एवरी एवरी सिक्स मंथ सिक्स मंथ ओके And now, do, don't you miss? Don't yeah, you miss them? Every day, every time, and every second, every minute. Mm. I remember my family, and I miss my child, my mother, my dad, mm. and my wife. ये मोहम्मद कलीम का बिस्तर बिछाने वाला हाँ और ये है रमेश रमेश चंद्र कखर मार तिवारी और ये है मुल्ला पिलपिली समीम भाई तुम्हारे ये मोहम्मद समीम अंसारी फ्रॉम बिहार डो यू वर्क हेयर यस यस ओके यू सो यू स्पीक इंग्लिश नो इन दिस टाइम आई एम ज्वाइन इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ओके गुड तो आई एम ट्राइंग टू बेटर इंग्लिश स्पीक काम यहाँ जो है आठ बजे तक होता है लेकिन हम लोग जो है सात बजे बंद करके इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं अब वहाँ से वापस आते हैं जील प्रैक्टिकल से दस बजे मान के चलो दस बजे के बाद फिर हम लोग यहीं पे खाना बनाते हैं और फिर बारह बजे तक सो जाते हैं बारह बजे एक बजे और सुबह फिर काम स्टार्ट करते हैं नौ बजे दस बजे तक और आपका सपना क्या है हमारा ड्रीम है कि हम इंग्लिस बोलें अच्छे तरीके से उसके बाद हम अपने परिवार के साथ रहें अपनी फैमिली के साथ तो मेरे गांव में कोई भी एक भी ऐसा इंसान नहीं है आदमी नहीं है जो इंग्लिश स्पीक करता हो वहां जा कर के मतलब कि हम लोगों को सिखाएंगे हमने ये सोचा है कि वहां पे अगर सिखाएंगे लोग बोलेंगे तो उनके अंदर मतलब कहीं भी वो जा आदमी कहीं भी जाता है भारत में ऑल ओवर इंडिया उनको ज़रूरत है इंग्लिस की इंग्लिश की ज़रूरत हर जगह पड़ती है तो अगर वहाँ पे अगर वो सीख जाते हैं अपने घर पे उसके बाद वो जाते हैं तो उनको मतलब दिक्कत मुश्किल कम होगी आपने हिंदी कहाँ से सीखी नहीं नहीं कहाँ से सीखी कहाँ से मसूरी में मसूरी में जी कहा आपका बस मेरा रूम वहाँ और आपका सामान बस यही है और लेकिन आपका सब आपके उसमें मेरी बीवी की फोटो है मेरे एक बच्ची की फोटो है बोलो तो मैं दिखाऊं दिखा दिखी आउट इज इट शो दिखाओ दिखाओ टू स्टूडेंट सी इज माय वाइफ एंड माय चाइल्ड ब्यूटीफुल बच्चे का नाम क्या है अक्षा Is that a, like a Muslim? Yes. Muslim. I am Muslim. Okay. Snachts slapen ze op hun werktafels. Maar ellende is een relatief begrip. Voor een Nederlander is Daravi een afschuwelijke plek om te wonen. Maar voor een arme migrant van het platteland is dit het paradijs. In Daravi verdient hij soms wel tien keer zoveel als thuis. Hij heeft een dak boven zijn hoofd. En elektriciteit, meestal voor het eerst van zijn leven. Hey, 
वाजले की बारह डिग्री डांस प्रैक्टिस करते हैं मैं घर पे ही करता हूँ यहाँ घर में घर में हाँ घर में अपने प्रैक्टिस जब कोई नया डांस आया कि मुझे लग रहा है कि मुझे ये डांस बिठाना है इस डांस में मुझे वेराइटीज़ बिठाना है इस डांस के अंदर अपन जो मोमेंट्स लेके अपन जो डांस करते एक एक इंस्ट्रूमेंट्स लेके जैसे कि वाटी पैर के नीचे थाली आपके परिवार लोग आपका डांस के बारे में क्या सोचते हैं मेरे परिवार तो मेरे डांस के बारे में यही सोचते हैं कि मेरा लड़का अच्छा डांसर बने बहुत आगे जाए जैसे कि स्लम डाक पिक्चर में जो एक लड़की को चांस मिला मुंबई की स्लम डाक पिक्चर में तो हमारे में जहाँ पर काम करता हूँ आपके एक लड़की को उनको चांस मिला तो ऐसा मेरी मम्मी सोचते हैं कि मेरे लड़के को भी ऐसे एक चांस मिले बॉलीवुड पिक्चर में और मेरा लड़का भी आगे बढ़े आपका भाई भाई आपका नाम क्या है रवि एंड व्हेन ही प्रैक्टिसेस ना ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं हाँ प्रॉब्लम नहीं है कुछ नहीं प्रैक्टिस कर रहे आपको कुछ नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आपका सपना क्या है मेरा सपना तो एक ही है क्योंकि ये तो माँ बाप का खुद का मतलब बना हुआ घर है तो मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं बहुत बड़ा डांसर बनूँ मैं भी फिल्म स्टार बनूँ अच्छा बड़ा डांसर बनूँ बनकर अपना माँ बाप को भी हमारे जितनी भी रहीवासी में जो हमको पैसा दिखाकर हमारी जो जान जलाते हैं उन तो मुझे कुछ करके दिखाना है आगे बढ़ना है दो पैसा कमाना है और मुझे भी दुनिया के सामने मेरे माँ बाप को खड़ा करना है Twaalf uur s'nachts. Ik dacht dat het dan heel rustig zou zijn, alle winkels dicht. Kijken waar iedereen slaapt. Maar de meeste winkeltjes, fabriekjes zijn nog open. Ik vraag me af werkelijk af of mensen ooit wel eens slapen hier. Maar ja, यहाँ सोते हैं हर दिन ऐसे किधर भी सो जाता है हाँ लेकिन हमेशा स्ट्रीट में आउटसाइड किधर भी ऐसा सो जाता है हम्म ये ये किताब क्या है ये कितना अपना होता है कमाल कितना लिख के रखता है हाँ और आप क्या काम करते हैं काम ऐसा गाड़ी बिड़ी पर कुछ माल भी उतारने को उतारता है ऐसे अपना ज़्यादा वो जन रहता है तो गाड़ी लाता है उसपे लेके आता है भाड़े पे वो भी लेके उसपे जाता है और आप कहाँ से हैं मुंबई से हैं नहीं यूपी यूपी आप किधर सोते हैं? बस इधर ही सोते हैं अभी सफा कर देंगे सब।
een van de redenen had ik in mijn hoofd dat mensen in een sloppenwijk alleen maar miserig in een, in een hutje zitten en voor de rest hard werken en, en ongelukkig zijn. Maar mensen ontspannen ook natuurlijk in Daravi. Ik heb hier ergens een uh, fitnessstudio bijvoorbeeld gevonden. Dat is niet wat je voorstelt bij een sloppenwijk. Volgens mij zit hij hier ergens. I was uh, 2008 and 2009 Mr. Bombay for my India. I represent of India. Of Bombay, of you were Bombay. The that's my trophy over there. So that's okay. all the trophy I kept it there. Uh, okay. I played for my uh, state, my country. And after that, I given a break for two years to get down my gym, uh, to financially get settled down and stable and then start again. Uh, this is why wow. snaps what I have kept. Uh, this is six pack. That is great. This is 2008. This is the regional paper that's called Marathi paper. This and is what I won, Mr. Mumbai. This is uh, uh, state level, Maharashtra. This is again India level. Fantastic. This is in 2009. And is this for you the like the most pure form of happiness? If you yes, this there. is my dream come yeah. true. Yes, this yeah. is my dream come true. You were the most happy in your life? Very much happy. Yeah. I was like a top, top, top on on my on my uh, dream. Like you know, this is what I was always dreamt about to get Mumbai and Mumbai Shri. It's my dream come true. Was it also a feeling of? Uh, that you're from Dharavi and you yes, accomplished this. Yes, I accomplished this and a lot of politicians have been uh, praised me for this that I have represented Dharavi as well as my country as well as. You have to work for it. You have to work hard for it. And what's on the program for today? What are today you planning I'm, to do? I'm doing the back workout. I'm okay. uh, doing some today? deadlift. Yeah, yeah, sure, yeah? sure, 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 definitely. Come. Udraga light also. It's all in pounds. So I'll start with this. Yeah, uh, show ahead. some workout. So much. Show some movements of mine. Yeah. Oh, clip le le nikal de. You don't need anybody spotting you. Uh, <laughs> I'm, I'm, I'm spot, spot myself. Oh right. Yeah. Okay. okay. Big guy. So normally I keep a range uh, between 10 or 12. Okay. So that's the maximum range what we push. Today I have almost 1000 to 600 uh, member. I have crossed that much in two years. Next month will be, this will be two years. I have the feeling Dharavi is like a little of India, right? Yes, all, all religious. Like you will find little Tamilian, you will find a Muslim. So all different state here and multi religion. Okay. You, have, you will find different languages. A lot of uh, multinational companies coming and approaching this place because the Dharavi is called the Asian Media Slum. That has been called. When you do this uh, contest, do you also flex like these guys? Yes, I have flex. I have to can, flex. Can we see you flexing? Uh, is it possible? Uh, is it possible, but uh, I'm not in good shape. You're not in good shape. What are you talking uh, about? Uh, this is, this is have, you I, me? Uh, <laughs> have, you, have you seen me? Have you seen these? I can show the license. That's, I, I can show Wow. That's great. And what about your six pack? Oh, that's one pack right now. <laughs> it's one pack. It's, <laughs> it's a one it's, pack. It's, it's like you. It's no, like, it's, it's not like, like me. I can tell it's you. Like, it's like it's it's a big pond. So of, of these all these pictures, which which one do you like most? It's my favorite, Jake Atler. Yeah. This one? Is, uh, yes. Yes. Okay. Absolutely. What's his name? His name is Jake Atler from Jake? US. Jake Atler. He's an American. Yeah, he's an American. Okay. Uh, he's a Olympic 2000. Uh, 7, 2008, Mr. Olympia. So, okay. It's, it's like the top favorite. title. Yeah, top title, yeah. Okay. Yeah, yeah, very good. And if, so if you look people at People are crazy for this kind of huge bodies. He has a real six pack. He Not got a, a real six pack. <laughs> and I, I can show you to flex some okay. muscle. Okay, let's have a look. Sure, sure, sure. Let's have a look. Okay. Good. Fan one good. He is from Dharavi as well. He is staying just uh, ahead, five minutes away from here. Okay. So he normally visit my gym. This okay. is the only gym he comes and yes, that's the drawback. We don't have AC air condition. Humidity is so much. Right. So his body doesn't take it. 
So he looking for some big gym where he have air condition because he is playing for a big competition, not a small competition. No, no. For national, international and yeah. Asia. Yeah. So he's a big guy. Happiest moment. Happiest moment. Uh, he is saying that when he will win this competition, the coming okay. event, Mumbai Shri, it's still that will be the happiest, moment. happiest moment of his life. Okay. So he okay. is just getting uh, prepared for that. Okay. Are body motor? Hmm. Kalbasu. Kalbasu. Ooit was dit waarschijnlijk een idyllisch strand, maar nu rukt de stad van alle kanten op. Het strand is bezaaid met druksnaalden en de verslaafden die ze gebruiken. Het gekke is, in de Sloppenwijk heb ik nooit zoveel viezigheid gezien als op dit strand. En toch is juist dit een plek voor rituelen. Wat is er aan de hand? Wat is er क्योंकि मेरे भाई के दो बच्चे हैं मेरे अपने हैं उनके लिए मैं उनको उनके अच्छा होने दो उनके आगे की लाइफ सुधरने दो इसलिए मैं गॉड से प्रार्थना करके ये चीज कर I mean like this is a beach where like when it's Ganesh festival everything we like throw our good things and throw bad luck everything here. Okay. Bad luck. So we come here like to this place like for example yesterday I've been walking in uh, I've been traveling in train also and I don't know that like some uh, some person they eat egg or chicken like non-veg oh. and they're not clean and some women also so I had test this all women like by mistakenly. So before piercing, I should take bath in this water. She was close to you and she yeah, was yeah. eating chicken or something? No, no, no. The women who are, I don't know who are eating, like, for example, in this group, okay. who are eating chicken, I don't know anything, but they like shake her, hi, hello, so they ah, touch me, so okay. that's a problem. And after that, I, I heard you're going to pull something or? Uh... Yeah, we're going to pierce that rod and I have some hooks also. Okay. Yeah. So you're going to pull that one? I'm gonna, I'm gonna not pull anything. Okay. I'm gonna just pierce the rod on my mouth and then and some not hooks. on the back. And also on the back. Okay. I made my hook so Hook to Are you sure? Yeah. I brought my dress everything. A new dress. So these are the hooks which I'm gonna pierce back side. This will go into your back. Yeah. Chalo, <laughs> Is het goed? Ja. 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 That's good. It doesn't look so clean though to see, but... Yeah, but whatever, like, it's, you can smell it. Smell now. Yeah. It smells okay. But whatever, here we do the piercing and uh, when it's Ganesh festival, we come to dip the Ganesh here only, Lord Ganesh. Okay. So it's like we... So it's not so dirty water, but okay. also. Okay. And, and why... What is actually the idea behind the hooks? The, the pain? Why do you have to have pain to, to get clean? Uh, it's not... For the pain I say, it's a thing like, for myself I pray like, I see, I can't see God anywhere, I can just see the pictures. If I see him front of, I can ask him, give me some punishment. Okay. So, but I couldn't see him, so I do myself my punishment. And at that moment, do you see him then? Uh, yeah, when we are like, 
Like that. You, if you're calling me, I would be not there. Yeah. You think you think you will win? Yes, of course. Yeah? Okay. Come here, Mr. Sir. Okay. Good luck. Wow, that's a very good job. Wow, that's a. Zo is Amerika ook ooit ontstaan. Een keiharde wereld waar je het ver kan schoppen als je hard werkt. En waar je niks waard bent als je dat niet doet. Waar je je omhoog kan knokken van arme boer tot zakenman. Of kampioen bodybuilder. De Indian Dream als het ware. Misschien wordt India wel het nieuwe Amerika. Ja. Thank you.